grande piacere che eh, presento anche una eh, persona, un professionista del settore che ha operato all'interno, operato non soltanto dal punto di vista professionale, ma operato proprio in senso pratico, nel senso ha svolto la sua attività in sala operatoria, in chirurgia. Abbiamo eh, il dottor Gabriele eh, Corradini eh, che è qui con noi insieme eh, al candidato a sindaco della città di Reganati per eh, Costituente Popolare Unione di Centro Massimiliano Grufi. Intanto allora quindi saluto entrambi. Buonasera a tutti e due. Buonasera. 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 Allora eh, iniziamo con Massimiliano Grufi eh, perché, eh, perché eh, poi magari eh, ci addentreremo su problemi un po' più tecnici di organizzazione sanitaria con eh, Corradini. Allora eh, Massimiliano. L'ospedale di Recanati diciamo, che è stato oggetto negli ultimi anni di una riconversione strutturale, questo l'ho accennato anche all'inizio, naturalmente sorge spontanea la domanda, ma di quali attenzioni bisogna ora la struttura nella sua nuova veste, visto che eh, per molti eh, è stata una ferita molto dolorosa quella anche del fatto che sia stata tolta l'H, cioè la, la qualifica di ospedale e ci vuoi introdurre questo argomento? Sì, intanto ti ringrazio Stereo per l'opportunità eh, che mi dai e ci dai di parlare di un settore che sicuramente è uno di quelli verso i quali i cittadini nutrono eh, un'attenzione particolare che come dicevi tu la sanità è sempre un argomento all'ordine del giorno e, e tocca la sensibilità di ogni cittadino, è normale, quando si parla di salute non può essere che così, anche se devo dire noi parleremo in questa occasione e nelle occasioni future di elezioni amministrative e quindi nelle competenze dirette del comune non rientra espressamente quella sanitaria. E, però nelle cose che già hai evidenziato tu all'apertura di questo incontro ecco, ci sono alcuni aspetti sui quali vorrei entrare all'inizio eh, in modo tale da eh, inquadrare l'argomento anche dal punto di vista eh, diciamo dei riferimenti appunto, eh, normativi e poi entrare nel merito eh, con eh, l'aiuto prezioso del, del dottor Corradini del, dell'amico Gabriele Corradini che eh, sono contento che sia qui mi lega un'amicizia e sicuramente una stima nei suoi confronti da sempre, da sempre. E, e tutti ovviamente lo ricordiamo eh, come hai detto Pocanzi eh, eh, come valido professionista eh, come pro persona che ancora prima di essere un valido professionista ha lasciato eh, su, in, su, in questa comunità un bellissimo ricordo dal punto di vista umano prima che professionale quindi Grazie. ci tengo a, ad evidenziarlo con, dicevo, penso che su questo siamo tutti eh, concordi. Sì, sicuramente. <ride> dicevo alcuni riferimenti giuridici perché mh, quando noi parliamo di, di sanità parliamo di un settore che mh, il legislatore ormai dal lontano 2000 uno con la legge costituzionale ha legato alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione quindi praticamente rientra tra quelle materie in cui eh, è il legislatore nazionale a, a, a disciplinare a livello di cornice, a livello di linee guida strategiche e lasciando poi alla Regione il compito di legiferare nel contesto appunto di competenza regionale quindi rientra tra la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente a livello territoriale i comuni hanno una competenza amministrativa e regolamentare che eh, diciamo non ha nulla a che vedere con quella legislativa questo lo evidenzio solo mh, per motivi di chiarezza perché credo sia utile anche in un dibattito eh, futuro e anche magari per eh, portare qualche elemento di chiarezza eh, rispetto anche a discussioni che ci sono state negli anni passati. Detto questo è ovvio che un sindaco eh, 
ha anche competenze eh, diciamo differenti mh, diciamo come nelle funzioni che gli vengono attribuite dalla legge in particolar modo mi riferisco al, al testo unico degli enti locali e competenze differenti che riguarda per esempio la possibilità di, ehm, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica eh, di eh, fare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela proprio del suo territorio quindi questa è una specifica competenza che va oltre quelle che spettano alle materie attribuite a un'amministrazione un comunale ecco, detto questo eh, velocemente inquadro eh, la situazione dell'ospedale di Recanati attualmente eh, come struttura mh, definita ospedale di comunità eh, all'interno di un processo che è iniziato ormai mh, diversi anni fa. Noi ricordiamo la riforma eh, del 2012, eh, la, il, la spending review, che ha rivisto un po' eh, tutto il sistema eh, rio, diciamo, sanitario e comunque la riorganizzazione sanitaria a livello nazionale e su alcuni presupposti eh, di carattere oggettivo, cioè elementi, mh, diciamo, eh, dati e eh, eh, nozioni scientifiche hanno supportato eh, quella riforma eh, sulla base del fatto che uno, eh, la popolazione in Italia, ma non solo in Italia, direi in Europa, nel vecchio continente, <coughs> invecchiava, invecchia precocemente e quindi ehm, da un lato eh, c'era eh, e rimane l'esigenza di eh, avere prestazioni sanitarie e sociosanitarie differenti rispetto a quelle che eh, ad esempio eh, eh, si aveva agli anni precedenti e dall'altro eh, il fatto che la vita eh, duri molto più a lungo eh, comporta appunto eh, una spesa maggiore in termini di, di prestazioni sociosanitarie e di servizi e dall'altro ancora c'è un altro elemento che è, diciamo, è stata la base di, questa, di questo percorso che è quello che la medicina in generale è, ha avuto del, eh, delle innovazioni tecnologiche, informatiche e comunque dei processi di innovazione importante eh, per cui eh, avere quella organizzazione eh, capillare eh, che vedeva anche strutture eh, diciamo ai vari livelli di governo eh, fino al territorio fino all'amministrazione locali parcellizzate non era più possibile con costi elevati che negli anni tra il 2000 se non ricordo male fino al 2010 grosso modo sono esplosi e non erano più sostenibili e questi elementi hanno portato a quel tipo di riforma lì e quella riforma poi eh, è stata di fatto eh, diciamo, mh, seguita dai vari governi che sono mh, su succeduti, quindi da dal governo Berlusconi, governo Letta, eh, Renzi e così via, fino, fino all'attuale che non ha cambiato ancora in termini di linee di indirizzo eh, nulla in tal senso. Ecco, l'ospedale di comunità è dentro questo percorso, prima casa della salute, oggi ospedale di comunità. E su questo aggancio solo una riflessione veloce ehm, sul fatto che ehm, da sempre, insomma, da, sempre, insomma, da, da anni eh, ricorrono concetti che non sono venuti meno. Quando eh, tanti anni fa eh, c'era eh, il discorso del distretto sanitario, eh, quindi si parlava eh, della appunto, necessità che alcuni servizi eh, potessero interagire, quindi eh, l'interazione tra eh, la sanità e eh, i servizi sociosanitari, la parte più dei servizi territoriali e questo, tutto questo è stato poi riportato nella definizione della struttura ospedaliera come casa della salute con l'intento di portare lì dentro eh, una serie di professionisti, quindi non solo il medico ospedaliero, l'infermiere, il, il pediatra di libera scelta, eh, ma anche i medici in medicina generale, in modo da costituire un'equipe che potesse prendere in carico eh, il paziente, accompagnarlo eh, durante appunto la, la, la sua vita le, e quindi assisterlo nelle, nelle diverse necessità però in una dimensione completamente diversa da quella ospedaliera 
quindi da qui la deospedalizzazione di una serie di prestazioni che in questo percorso sono state valutate anche più appropriate, quindi l'appropriatezza della presa in carico fuori dal contesto prettamente ospedaliero. Certo, in questa nuova organizzazione che poi nelle marche eh, prevede diciamo, eh, un ASUR eh, regionale eh, delle aziende ospedaliere <coughs> e le aree vaste all'interno delle quali ci sono ospedali di primo livello eh, non si poteva non prevedere delle strutture minori e appunto ospedali di comunità che fossero più indirizzate se non esclusivamente indirizzate a servizi eh, territoriali con l'aggiunta però di specificità che vanno conservate e eh, tra queste poi ecco, possiamo accennare alcune ma eh, per esempio dentro il sistema dell'emergenza urgenza seppure quella è una cosa eh, che ha una sua caratterizzazione una sua specificità eh, può essere collegato il discorso del punto di primo intervento seppure a, 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 è un'altra ecco, un cosa che poi lascio Gabriele eh, ecco, definire eh, meglio eh, come eh, per esempio gli aspetti legati agli ambulatori che eh, invece eh, sono precipui dell'ospedale di comunità e caratterizzano quella struttura eh, potendola anche far diventare una struttura di eccellenza quindi conservando alcune eh, caratteristiche e alcuni eh, servizi eh, questa struttura può mantenere oggi, può costituire oggi un patrimonio all'interno della nostra comunità se valorizzata al massimo. È come quando, eh, la, ricordo qualche anno fa, eh, la giunta regionale era uscita con la delibera sulla eh, definizione della casa della salute prevedeva i più livelli c'è la casa della salute mi ricordo vado a memoria di livello A, di livello B, di livello C e ovviamente ognuna eh, poteva vantare alcuni tipi di prestazioni eh, sanitari, alcuni ambulatori eh, poteva vantare posti di lungo decenza eccetera eccetera ovviamente lì dentro in quello schema Ogni comunità poteva fare la propria battaglia perché nel proprio territorio quella casa della salute fosse portata al massimo del livello previsto dalla, dalla regione. Quindi è anche questo un po' se posso, eh, non posso dire, evidenziare il mio punto di vista l'azione che dovrebbe fare l'amministrazione comunale un sindaco all'interno della sanità regionale eh, poiché non è una funzione diretta non è una competenza diretta eh, il sindaco ha però il dovere eh, di spingere di ehm, diciamo essere utile nella programmazione regionale all'interno degli spazi che gli sono consentiti e principalmente nella conferenza dei sindaci quindi lì dentro sì ha un ruolo che può spendersi fino in fondo però nel rispetto di quella cornice che viene definita a livello statale come dicevo Bocanzi e a livello regionale a livello legislativo questo purtroppo non è né il sindaco né tantomeno l'amministrazione in se stessa che può andare a modificare eh, i contenuti di, di, di una legge regionale ecco. anche se magari eh, rientra eh, nei suoi eh, propositi quelli di poter migliorare il servizio sanitario comunque sì. fare proposte o comunque spingere perché la regione sia un po' più sensibile alle sicurezze sì. e alle richieste dei pazienti, degli utenti eh, a Coradini invece vorrei domandare una cosa prima di passare a uh, questa riorganizzazione che potrebbe essere migliorata anche con una struttura territoriale come diceva Gruffi prima quale è oggi l'ospedale di eh, comunità eh, come potrebbe essere migliorata per essere più vicina alle esigenze e alle eh, prestazioni che gli utenti eh, si attendono eh, per creare anche meno disagi all'interno dell'utenza però vorrei soprattutto da Corradini avere una sua considerazione eh, 
lei ha lasciato l'ospedale dei Canati quando era in piena diciamo così, eh, attività Aveva, era il primario della chirurgia, chirurgia che capo dipartimento, capo dipartimento c'era una medicina completa c'era un dipartimento materno infantile ecco eh, come ha vissuto questa trasformazione? Beh, io non è che me ne sono andato perché sapevo la trasformazione sono le scelte di vita che uno fa io ho fatto la mia scelta anche se Recanati e l'ospedale dei Recanati e la città dei Recanati mi è rimasta nel cuore quindi la mia famiglia è Recanati io sono un Recanatese anche se abito a Porto Recanati però il cuore sta qua quello che volevo sottolineare è che c'è stata effettivamente questa trasformazione da ospedale a ospedale di comunità io vorrei sottolineare il fatto che la struttura patrimonio era prima per i cittadini e patrimonio resta adesso anche se è un ospedale di comunità e, ehm, mi sento di suggerire eh, a Massimiliano che è qui vicino a me in questo momento di curare praticamente l'immobile, cioè questo patrimonio, anche cominciamo dall'aspetto esteriore, perché quando un immobile è decoroso e bello fa attrazione per l'utenza, ispira senso di fiducia e fa attrazione anche agli amministratori a vari livelli, locali, regionali, eccetera, perché se vogliamo sperare in un miglioramento che poi in una scaletta definiremo quali sono possibili, quali sono, potrebbero essere immediati, futuribili, eccetera, eh, il fatto che una struttura sia bella e non sia andato integrato e il fatto che ci sia un alto flusso di utenza perché ispira fiducia, questi sono presupposti necessari, altrimenti non si fa niente. E una cosa che mi sento di suggerire, perché io adesso l'ho visitato come utente, eh, con gli occhi del presente, non del passato, è che per esempio nella nostra comunità ormai la gente è a un'età medio alta, media avanzata, eh, come un po' in tutte le parti, eh, per, eh, sarebbe bello facilitare l'accesso degli utenti ormai sempre più anziani, molti con dis disabilità ehm, alla struttura ospedaliera per le varie esigenze che poi vedremo, eh, favorendo per esempio non so, eh, una certa facilità nell'accedere al parcheggio antistante dell'ospedale, magari con il disco orario o con strumenti che Massimiliano o chi per lui possono, eh, questo almeno nelle ore di attività e questo garantisce una maggiore penetrabilità e facilità di accesso a queste persone, ripeto, sempre più eh, anziane e soprattutto quelli con disabilità. Ehm, inoltre ehm, andrebbe potenziato a mio avviso quello che è, il, io non uso termini strani, lo sportello informativo, si chiama front office, che c'è già, già un ufficio informazioni, però io lo potenzierei, eh, se potessi eh, suggerirei, eh, se fosse possibile, di instaurare anche una linea diretta, un numero verde, per far sì che tutti gli utenti che hanno sempre più difficoltà a spostarsi possano anche telefonicamente avere informazioni, quando accedere, come prenotare, come prenotarsi, eh, per far sì che uno arriva agevolmente e penetra agevolmente la struttura accedendo a quell'ambulatorio specialistico. Sono eh, piccole cose, però ehm, secondo me sono importanti. Perché... Non tanto piccole perché in questi giorni si è verificato il fatto che essendoci una sola dipendente al CUP, no? addirittura il CUP non aveva più la possibilità di fare prenotazioni esatto. se non accettare gli utenti che venivano a pagare le prestazioni già effettuate. Quindi eh, bisognerebbe potenziare il personale o comunque essere subito pronti a sostituire il personale in quel, momentaneamente assente. C'è un cupo regionale, noi sappiamo, eh, un per carica, regionale. Eh, questo non va mai scavalcato, però eh, al di là di questo se uno vuole chiedere informazioni in quali giorni lo specialista ortopedico, nonché pediatra, eccetera, c'è a Recanati, lo può sapere anche tramite una telefonata diretta. Ecco. E poi agevolare per quanto possibile eh, quella che è l'attesa, perché ogni prestazione ha un'attesa che può essere mezz'ora, 40 minuti, dipende dalla complessità del paziente che presiede in un ambulatorio, eccetera. Quindi, estendendo al massimo quelli che sono i posti disponibili che ci sono già, eh, non è che non ci sono, eh, però estendendo ancora, agevolando ancora l'attesa con lo spiegamento del maggior, numero, del maggior numero possibile di seggiole. Tutto questo proprio per favorire la penetrabilità degli utenti e per aumentare quello che è la fiducia nella, nella struttura. Poi, eh, 
che devo dire, eh, lo stadio di comunità eh, ha delle sue qualità, allora, andiamo per piani, eh, entriamo adesso, no? ci sono molti ambulatori specialistici, si parla di 20 specialisti che accedono eh, con un ritmo settimanale, addirittura la medicina generale ha tre sedute, tre ambulatori settimanali a cui gli utenti possono rivolgersi e coprono un po' tutte le specialità, sia quelle mediche che quelle chirurgiche che quelle pediatriche. E la cosa importante, e questa è una nota di merito, è che questi specialisti eh, sono tutti specialisti eh, agganciati a una struttura ospedaliera. E questo fa sì che un utente, un, un, un nostro compaesano di qualsiasi età eh, o sesso egli sia, che si rivolga a uno specialista per un problema X, eh, in quel momento, nel momento in cui viene visto dallo specialista scatta la presa in carico del paziente, che non è un concetto filosofico ma è una direttiva normata da tanto, con tanto di determina regionale per cui il paziente non è che ha una bozza di diagnosi vengono chiesti ulteriori esami e indagini di laboratorio una volta dovrà tornare dal medico curante farsi fare le prescrizioni poi andare a prendere i vari appuntamenti la presa in carico vuol dire che le prescrizioni per gli esami, gli approfondimenti gli esami specialistici di laboratorio e quant'altro la fa lo specialista stesso questo è il concetto di presa in carico che è una cosa che può dar fastidio ma che io secondo me la vedo bene certo il numero di accessi per ogni risultato ambulatoriale non può essere più infinito se si vuole essere esaustivi nell'anamnesi nella, nell nell'esame obiettivo ma sarà limitato a un certo numero X di pazienti quindi va anche monitorata quelle che sono le liste d'attesa di questi specialisti se uno specialista ha una domanda molto alta ecco, primo consiglio proporre di aumentare una seduta, il numero, poter, seduta. il numero di sedute per poter smaltire se un altro ha una minor richiesta può anche rinunciare a una seduta cioè modulare praticamente la presenza e il volume di attività in base alla domanda, alla domanda stessa e questo c'è e funziona e secondo me deve rappresentare una, come si dice, un riferimento facilmente penetrabile per tutta la comunità Benissimo, ma eh, lei sa benissimo Corradini, come lo sa anche Massimiliano Gruffi che ha seguito attentamente in questi anni le vicende sanitarie che eh, nel 2016 c'era il pericolo che il punto di primo intervento venisse addirittura chiuso, no? era in, in, nel programma, poi, eh, poi eh, ci hanno un pochettino ripensato, forse sull'onda di una protesta cittadina anche abbastanza sensibile. Eh, Sentita, eh, che ha, ha forse eh, raccolto la sensibilità della regione, eh, della regione Marche, il punto di primo intervento è stato mantenuto. Ecco, volevo sapere eh, da lei Coradini o da Massimiliano eh, se eh, rappresenta appunto il punto di primo intervento un riferimento per i cittadini che hanno bisogno di prestazioni urgenti oppure, eh, oppure i cittadini si devono rassegnare comunque ogni volta eh, ad andare o ad essere trasportati al pronto soccorso di Cittanovo di Macerata, che poi è anche un'altra questione, e lei che poi sta nella sanità, no? ma per quale motivo ancora abbiamo eh, quel protocollo fermo e eh, ingessato ai tempi in cui eh, l'ospedale dei Canati era con Civitanova, quindi la famosa ASL 14, per cui tutti i pazienti vanno a Cittanovo e non Macerata, anche tutto se abbiamo muove, eh, istituito l'area vasta 3. Ma tutto, allora, tutto si muove. Sì, eh, speriamo che si sì, muova, sì, che, sì. che almeno venga presa in considerazione sì, che abbiamo sì. un'area vasta 3. Quindi... Sì, 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 eh, sì, sì, sì eh, L'importante è, è, diciamo così, e apportare i suggerimenti e le modifiche gradualmente. Torniamo al punto di primo intervento. Io lo ritengo un faro, eh? come una volta i fari, ora non esistono più perché sono i GPS, una volta i fari illuminavano praticamente eh, gli, uomini di mari, eh, gli uomini di mare, il punto di primo intervento è un riferimento per i cittadini. E, è vero che un cittadino che si trova in difficoltà a casa oggi può fare il 118 e arriva la macchina e l'ambulanza e se necessario arriva anche l'automedica con il medico, ma è anche vero che il 118 non può 
essere presente contemporaneamente dappertutto e quindi le chiamate eh, diciamo così, devono, vengono vagliate prima di far partire l'automezzo, ma è anche vero che molti cittadini direttamente con i propri mezzi accedono al punto di primo intervento, quindi il discorso di prima del parcheggio, dello spazio dedicato per il facile accesso e penetrabilità. Nel punto di primo intervento viene fatto un primo screening va bene, dai medici che sono addetti, tema su cui poi torneremo, e, e da lì si decide se la prestazione può essere chiusa lì, perché si tratta di una ferita superficiale che può essere trattata, si fanno le vaccinazioni, il programma di eccetera eccetera. Eh, oppure se va approfondita mediante della diagnostica. Ecco quindi l'importanza che al punto di primo intervento sia affiancata una radiodiagnostica. Che di giorno c'è? Che qui garantisce a recanati l'ecografia, la mammografia, l'ecomammografia, la TAC perché c'è un attacco per la quale io mi sono battuto tanto tempo fa ma c'è con e senza mezzo di contrasto e si fa bene tutta la radiologia convenzionale cioè scheletrico, sospetto a fratture diretto addome che sono essenziali per la prima diagnosi eh. e, l'auspicio è che quindi lei è d'accordo che venga eh, ampliata anche nelle ore notturne? magari con cioè, un tecnico presente eh, punto, o, o, o reperibile eh, o reperibile, d'accordo, e un medico reperibile perché sono degli esami che sono medico dipendenti ed è l'ecografia per esempio, che è proprio eh, operatore dipendente e deve essere fatta manualmente, che può essere molto importante per un primo screening di un dolore banale addominale che può nascondere una minaccia, un'altra cosa. Quindi il punto di primo intervento sì, e tra le cose che andrebbero piano piano incrementate e modificate da un'autonomia d'organico al punto di primo intervento adesso è coperto in maniera promiscua in parte dai medici del 118 ma quando questi non ci sono sono i medici ospedalieri della medicina che fanno il punto di primo intervento è una coperta un po' corta che scopre eh, qualche angolo quindi questa sarebbe una prima cosa condivisa, molto condivisa e voluta anche dal comitato di difesa del cittadino per l'ospedale condivisibile al 100%, ovviamente va proposta, va, ehm, diciamo così, ehm, va introdotta, va, va caldeggiata, eh, perché tutto e subito non si può avere, ma secondo me una priorità alle cose bisogna darla, questa è una di quelle a mio avviso, è importante. E poi eh, i riferimenti con gli ospedali. È vero, noi per tradizione, ASD le 8, no, eh, tutto deve andare a Civitanova. Allora, Civitanova è uno sperare, eh, ricordiamoci di tutto rispetto, perché c'è una medicina che ha un riferimento regionale, soprattutto per le malattie patologiche. C'è una chirurgia che io conosco bene di eh, alto livello, c'è una rianimazione, c'è una pediatria, c'è una ginecologia, quindi non è che Civitanova. La viabilità non è eccezionale, ma è questa madre natura, la geografia l'ha fatta così. È anche vero però che questo schema rigido è stato già infranto dal buon senso, perché a Macerata è stata istituita una radiologia interventistica, ma soprattutto l'emodinamica, cioè la possibilità di fare coronarografia. Quindi un sospetto di una stenosi, eh, di una crisi coronarica, di un infarto, ecco, per capirci, che arriva a punto di primo intervento accompagnato dal marito o dal fratello in un uomo di 60 anni, nel momento in cui c'è un sospetto, un livellamento elettrocartografico, gli enzimi mossi, eccetera, questo paziente non viene più portato a Civitanova, dove c'è un'ottima cardiologia, ma non c'è la possibilità di mettere uno stente. Questi vengono portati a Macerata. Ecco, sì, si vengono portati a Macerata. Ecco che quindi le cose si muovono a seconda di quello che è l'arricchimento e il completamento tecnologico delle strutture di riferimento. D'altra parte portare tutto a macerata potrebbe anche significare, io che ho lavorato, eh, ho fatto vent'anni il direttore dell'unità operativa complessa, può significare il sovraccarico e quando c'è il sovraccarico significa attese, significa anche diciamo così, lacune, deficit diciamo così, assistenziale. Quindi è una cosa che va modulata secondo dove c'è il meglio e a seconda anche del tempo è... che può intercorrere fra il trattamento e la diagnosi perché può arrivare anche nell'ambulanza come è arrivata oggi a Recanati no? quindi ci sono più livelli no? di urgenza e emergenza 
questo, è, questo sicuramente quello che lei dice è giusto e il fatto di poter avere subito una diagnosi o capire subito le esigenze del paziente dipende anche dal medico eh, che è lì presente ad assisterlo eh, nel punto di primo intervento ecco perché si chiede che il punto di primo intervento non sia affidato a una semplice eh, presenza di personale paramedico come poteva essere all'inizio anche e non ho concepito con un'ambulanza esterna ma a un medico ospedaliero sì, sì. Ehm, diciamo medici. così anche dedicato e che con, ha una certa esperienza in pronto soccorso sì, che, che non è una specialità facile perché eh, chi fa pronto soccorso o sta nei punti di primo intervento e si trova di fronte a 99 problemi banali o quasi ma ce n'è uno grave che si nasconde e l'abilità del professionista è capire proprio quello Va bene. E adesso comunque i medici qui ci sono, quelli del 118 e i medici ospedalieri della medicina, però se quelli del 118 escono perché devono uscire con la, con la macchina per un intervento, eh, devono scendere quelli della medicina, ecco che si scopre, per questo è importante dare una dotazione organica autonoma al punto di primo intervento che possa svolgere H24 il suo lavoro questo è, e questo eviterebbe anche tanti ricoveri impropri tanti accessi pro, impropri a pronto soccorso dove ci sono file e tempi di attesa molto lunghi lo sappiamo, non è un problema nostro è un problema un po' di tutti eh? Beh, lo, eh, iscriviamo di diritto eh, Coradini eh, al nostro comitato perché ah, è le, le, battaglie, le battaglie che stiamo conducendo no, no, quello di avere un H24 anche dei punti primi intervento che purtroppo alle 20 chiude eh, lasciando al 118 l'incombenza no, anche di assistere malati che vanno direttamente all'ospedale di notte appunto eh, il primo intervento allora mh, però eh, ecco, dobbiamo eh, a questo punto coinvolgere Massimiliano Gruffi perché, perché eh, sino a che punto la politica però mh, eh, no, può avere un peso diciamo, da questo punto di vista in questa organizzazione che ha eh, illustrato il nostro eh, concittadino, comunque il nostro sì, sì, sì. Corradini. Perché? Perché eh, si è detto sempre no, eh, la legge però prevede questo, prevede quest'altro, ma sino a che punto? Appunto, la politica può migliorare e comunque strappare eh, un eh, servizio come quello dell'H24 al punto di primo intervento e quindi una riorganizzazione anche della sanità che sia migliore eh, per un ospedale di comunità quale quello che noi oggi abbiamo Massimiliano. Ma guarda Stereo, secondo me eh, indipendentemente da quello che si diceva all'inizio, quindi dentro quell'ambito legislativo eccetera, la politica può far molto, perché poi c'è uno spazio lasciato eh, diciamo appunto alla, alla volontà eh, della, della, dei rappresentanti dei cittadini a livello territoriale eh, di mh, spingere le decisioni anche di, di governo superiore verso una determinata direzione e questo lo si fa appunto nel contesto in cui, di cui parlavo prima, le conferenze dei sindaci e altri momenti dedicati in cui i sindaci dei singoli comuni possono effettivamente esprimersi, questo in realtà vale anche in, in altri settori, però mi sento di dire questo in particolare potrebbe essere anche funzionale a rivedere un'organizzazione eh, dei servizi eh, delle sanitari territoriale eh, in modo tale che alcune tipologie di strutture, alcuni ospedali e comunità eh, possano accentrare eh, all'interno di un'unica struttura quello che oggi è suddiviso in più strutture territoriali, cioè, per esempio ci sono ospedali comunitari nei singoli comuni, ognuna di queste ha più o meno ambulatori, ognuna di queste eh, prevede un punto di primo intervento però con grande difficoltà, come abbiamo adesso ascoltato dal da Gabriele, ehm, eh, riescono a tenerlo aperto e sicuramente non riescono a farlo H24. Quindi se da una cooperazione tra le amministrazioni, se riuscisse ad aggregare ehm, diciamo, le, i servizi all'interno di un'unica struttura 
e renderla così più efficiente e rispondente alle istanze di un territorio più vasto, ecco che torneremo ad immaginare per esempio in modo diverso, con una tipologia differente rispetto a quello che era l'ospedale di, eh, di Polo di, di prima, insomma, alcuni servizi però efficienti e quindi a garantirli non solo in questo caso a Recanati, ma magari per una comunità ben più vasta. Ecco, su questo credo si possa eh, lavorare bene perché sicuramente la politica può fare molto benissimo e, affrontiamo un attimo questo, um, que il problema delle cure intermedie perché, perché eh, sappiamo che la medicina è stata sostituita appunto saliamo al primo piano, dalle, saliamo al primo piano la chirurgia è chiusa è stata trasformata in un ambulatorio chirurgico no, per l'oculistica dermatologia e sì, così via mentre eh, la medicina pure è chiusa e adesso ci sono le cure intermedie quello che riesce a tenere ancora aperto il lumicino diciamo così, di vecchia medicina è la presenza di due medici comunque ospedalieri quello che non era previsto inizialmente perché le cure intermedie dovrebbe essere di competenza addirittura del medico di famiglia che opera lì all'interno ecco eh, come, eh, come si accede alle cure intermedie soprattutto se eh, il cittadino può essere soddisfatto di questo servizio che era stato considerato eh, a suo tempo quando oh, naturalmente era la vigilia della, della sua istituzione una opportunità come, vennero anche, eh, come venne anche definito dal, eh, da un sindacalista appunto, che partecipò ad un, ad un incontro pubblico, un'assemblea pubblica qui agli IRCE. È un'opportunità o meno per il cittadino oppure in realtà il cittadino ha perso perdendo la medicina? Beh, no. Noi abbiamo un ospedale di comunità che prevede che ci sia un reparto di cure intermedie e questo è il fatto. Allora noi dobbiamo fare in modo che questo reparto di cure intermedie sia ottimizzato perché l'utilità c'è, è sempre pieno. Io credo che le cure intermedie dei canati non ho i dati, ma andando a visitare amici, conoscenti, parenti, io penso che c'è un'occupanza che è al 99,9%, cioè bisogna aspettare per entrare, quindi vuol dire che serve. È gestito per 20 letti, credo, dai medici ospedalieri e per 20 letti è gestito da medici di medicina generale, credo che sia un gruppo di 7-8 medici, non, so, non tutti perché non, non credo che nel loro contratto ci sia l'obbligo, insomma. però il fatto è che ci sia l'apertura è mentale da parte dei medici di medicina generale che hanno una grande tradizione a Reganati secondo me come qualità eh, assistenziale per quanto sono i miei ricordi ma che sono ancora attuali perché molta gente è quella che ho conosciuto io eh, 13 anni fa e questo ingresso del medico di medicina generale nella struttura ospedaliera io lo considero una rivoluzione copernicana è un cambiamento di metodo di mentalità e che all'inizio eh, può anche zoppicare perché non tutti eh, aderiscono, la copertura non è di 12 ore o di 24 ore su 24, però il tutto si può perfezionare. E, mh, quindi eh, questo avvicina il modello di medicina generale al modello di medico della medicina generale europeo, insomma, no? che fa ecografie, elettrocardiogrammi, in questo caso si avvicina e diventa un po' ospedaliero. Quindi questa diciamo così, presenza contemporanea di due figure mediche e per adesso forse con qualche difficoltà si compensano perché la presenza degli ospedalieri garantisce una continuità a tutti sia ai venti assegnati sia ai venti assegnati ai medici di medicina generale quando il turno non prevede una presenza ecco. e ovviamente anche qui sarebbe auspicabile un incremento dell'organico di qualche unità almeno dei medici di medicina generale i medici adesso sono diventati un po' rari però si trovano con un po' di pazienza si trovano va bene? come si accede? Eh, non c'è più il ricovero urgente o il ricovero ordinario come era una volta ma è lo stesso medico di medicina generale o il reparto dell'ospedale di riferimento che chiede il trasferimento di un paziente chirurgico stabilizzato chirurgicamente a posto ma che ha bisogno ancora di trattamenti idratanti riabilitativi eccetera presso la la, la cura intermedia o il medico curante ripeto che è esso stesso che attiva per un suo paziente eh, 
un percorso di giorni X, 7, 6, 8, 10, dipende da, dalle esigenze, presso il reparto di corrida intermedia. Questa è un'opportunità, una volta non c'era, cioè o c'era il ricovero oppure non c'era il ricovero. Abbiamo questa via intermedia che in una popolazione anziana <ride> può essere utile e secondo me i presupposti per ottimizzarla ci stanno, certo ci vogliono anche le persone, però la partenza c'è e io vedo di buon occhio questo ingresso in ospedale dei medici di medicina generale. Anche se non tutti, come diceva lei, all'inizio non, ha, non, ha, è, non hanno aderito. Generazionale, ci vuole un cambio generazionale. I Però, nuovi medici di medicina generale io sono sicuro che aderiranno perché hanno un'altra mentalità. Potranno mai essere autonomi o avranno anche bisogno di una presenza di un medico ospedaliere con una sua esperienza magari questo, collaudata negli anni? Questo beh, ovviamente l'affiancamento nell'ingresso più sicuri come tutti come in tutti i percorsi anche nei medici ospedalieri c'è sempre però lei sa che le cure intermedie non prevede il medico di medicina è il medico ospedaliero eh, no non lo prevede però adesso ci stanno eh, bisognerebbe utilizzarli e in qualche maniera mantenerli se non altro come guida diciamo così eh, e come affiancamento ai nuovi ingressi sì. certo. Beh, allora non è una specie di, una specie di eh, diciamo così, piccola lungodegenza per alcuni posti letto che non viene però eh, contemplata come tale, non, no? Non è una lungodegenza. Cioè, no, il fatto che ci siano dei medici ospedalieri che Beh. tengono lì magari il paziente per un certo numero di giorni. Beh, in realtà non si chiama lungodegenza. No, non si chiama così. Se ci fosse la però... lungodegenza... Credo che l'ospedale, cioè la medicina diventerebbe medicina, non sarebbe con intermedio. <ride> Però anche, anche questi sono, sono utili nella scaletta delle cose da migliorare, cioè bisogna vedere quello che mettiamo per primo. Va bene? Io metterei per primo il consolidamento del punto di primo intervento, come questo è il mio modesto parere, non è che deve essere indivisibile per forza, eh? perché l'urgenza, l'emergenza, perché l'anziano che si trova da solo con qualche, deve avere un riferimento e poi da lì parte tutto, forse niente, forse tutto, poi mattone dopo mattone si può arrivare a perfezionare, prima salvare la vita e poi dopo e si può i curare i il paziente vera, sì. in qualsiasi struttura ospedaliera sì. capace e dotata. Sì perché anche gli stessi ambulatori specialistici sono medici ospedalieri hanno questo tra virgolette obbligo della presa in carico quindi se c'è bisogno di un ricovero nella struttura di appartenenza sono loro che si fanno garanti secondo regole precise eh, perché c'è una regola per tutto eh, eh, anche nelle liste d'attesa per far penetrare quel paziente nel reparto se uno scopre che un paziente è neoplastico c'è un tempo d'attesa che va a 30 giorni non più se non è complicato, eh? quindi esistono delle regole, la presa in carico è anche questo, quindi questo è importante, eh? che sia un medico aggregato, agganciato a una struttura ospedaliera, Bene. parlo degli specialisti. Vogliamo parlare di chirurgia, ah, sì. suo ramo, sì. eh? <ride> cioè, perché qui adesso, avevamo accennato prima, c'è una chirurgia ambulatoriale, no? sì, c'è da ampliarla questa perché finora è limitata, non c'è l'ortopedia eh, a Reganati in senso chirurgico, Beh, no, magari non si fanno neanche i gessi a Reganati, questo veramente eh, è una cosa gessi, che, sì. non peraltro per non mandare i pazienti a 25 km di distanza, a far fare lunghe, lì, lunghe attese, magari soltanto per controllare se il gesso è da togliere oppure no. Sì, questo siccome c'è un ambulatorio ortopedico è una delle cose, per questo gli ambulatori specialisti non basta che ci sia la targa ma vanno continuamente diciamo, rimodulati in base a quella che è l'esigenza, potrebbe essere un, arg un argomento di trattativa, di, di contrattazione, ma con la semplice unità operativa, con il semplice direttore di unità operativa senza scomodare eh, tanto in alto. Per quanto riguarda la chirurgia, la chirurgia è passata da una chirurgia generale che faceva urgenza e lezione a un 
reparto di, si chiama week, di chirurgia settimanale per farci capire, cioè dal lunedì al venerdì eh, con un pernottamento che andava dal lunedì, lunedì notte fino al giovedì notte e i pazienti dovevano essere dimessi il venerdì oppure messi in eh, medicina oppure, ecco, c'era, se qualcuno non poteva andare a casa ovviamente un, una piccola riserva eh, ci deve stare uno non può mandare a casa veniva trasferito fino al lunedì in medicina per poi essere ripreso queste erano in genere eccezioni non è che si gioca su questo perché la tipologia di interventi che si possono fare è quella non è che uno può fare un grosso intervento trattenere un paziente 21 giorni e per tre settimane lo trasferisce in medicina interventi di un certo livello vanno fatti in ospedali di un altro tanto livello ora è tutto ormai diciamo così codificato la chirurgia ambulatoriale vuol dire trattamenti chirurgici che si fanno in anestesia locale e c'è una regolamentazione precisa da parte della regione Marche con tanto di determina che stabilisce come deve essere il regolamentamento c'è una lista d'attesa anche per questi pazienti eh, chi ha un neosospetto non può aspettare tanto quanto aspetta uno che ha una cisti sevacea perché è un neosospetto, è un sospetto menita, che ha un sospetto melanoma, scusi, un basalioma, tumore della pelle, eccetera, non può aspettare con uno che ha una verruchetta che gli dà fastidio, avrà tempi di attesa diversi, quindi il reclutamento è codificato, gli interventi vanno fatti in anestesia locale, e dopo gli inter- anche qui c'è un consenso informato, sì, eh, so fatto, qui, esatto. lo... dopo l'intervento c'è un'attesa di qualche ora o qualche minuto o di mezz'ora dipende dallo spessore dell'intervento fatto e poi il paziente viene accompagnato a domicilio da un parente, non dovrebbe partire da solo, ecco, tutto è codificato. È codificato anche la presenza dell'anestesista nella struttura, non è che deve star lì, magari fa un ambulatorio di sotto, però ci deve essere un anestesista nella struttura, questo è da verificare. Ma è... È auspicabile la presenza di un anestesista no, perché stare. adesso non c'è? Ci deve stare. Ci deve stare. Nel termine è scritto così, ci deve stare, sì. Nell'ora d'attività, perché la, l'attività chirurgica monotoriale che non si c'è. fa di fare i canati, eh, questo non glielo so dire perché eh. non c'è, però ci deve stare. E l'attività chirurgica che si fa dei canati di tipo monotoriale è di alto livello, pensiamo all'oculistica, pensiamo alla dermatologia perché non è la dermatologia eh, delle pomate eh, è una chirurgia dermatologica fatta con interventi di escissione lembi di rotazione ricostruzione adesso non faccio i nomi dei professionisti ma sono professionisti di alto livello che voi conoscete poi anche l'odorino, l'urologia anche indagini diagnostiche che possono essere fatte in locale vengono fatte qua l'ortopedico potrebbe fare il pollice, il pollice a scatto per esempio cioè interventi che si fanno in anestesia locale dipende dalla richiesta che c'è sulla problematica del controllo delle fratture, monitoraggio, rimozione, sostituzione dei cessi, bene, quella è un'attività volatoriale che ha bisogno di una radiologia però, eh, che faccia il controllo radiologico, dice vabbè, il cal... quello che dice lei, la radiologia eh, H24, eh, no, no, di giorno soprattutto, sì, no, di giorno, notte, una, notte, fa, una disponibilità per una diretta per addome, per, per un eco e sì, per i punti di sì. una radiologia che in tempo reale possa o diciamo così in tempi brevi possa dare eh, una risposta su quello è lo stato di avanzamento del consolidamento di una frattura ecco. e questa è la chirurgia ambulatoriale certo a me piacerebbe sarebbe bello se si facesse un passo indietro che vuol dire in avanti eh, di instaurare una chirurgia ciclo breve dove si possono fare trattamenti chirurgici non di tutti i tipi ma per esempio so, le patologie di parete le ernie eh, le ernie c'è una richiesta alta e i tempi d'attesa proprio perché non sono patologie maligne e non, ma quasi mai sono fortemente sintomatiche sono lunghi e lei sa che è un'ernia che magari un cinquantenne nel pieno della vigorosità e forza fisica c'è cioè un'ernia è una cosa invalidante e lo limita nella sua attività lavorativa quindi ce ne sarebbe bisogno secondo me ecco, perché i tempi d'attesa eh, visto la, il peso eh, che, che hanno le sale operatorie degli ospedali di riferimento sono piuttosto alti insomma, ecco. 
Beh, questa è un'attività che si facevano fino a due o tre sì, anni sì, fa sì, per, sì, fino sì, a che non è andata in pensione Sacco esatto, poi dopo l'hanno, l'hanno tolta la chirurgia ciclo breve esatto, anzi Sacco con numeri. tutto ciò che doveva fare la chirurgia ciclo breve però l'aveva portata ai famosi quattro giorni settimanali alcuni interventi chirurgici dal lunedì al giovedì come sì, lei diceva sì, 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 improvvisamente sì. poi naturalmente mancando il professionista hanno approfittato per poter non mandare un altro professionista per continuare questa attività che lei auspica che invece sia ripristinata e nella scaletta, non peraltro nelle appunto cose. per quelle famose liste d'attesa o comunque sì. per venire incontro a quei pazienti che magari hanno tempi di attesa lunghi eh, perché, appunto, perché, perché, perché sono di per sé di, con, con, cioè comportano un disagio sì, sì, disagio e inabilità parziali temporanee anche l'attività lavorativa eh, certo, è così, è certo, eh, certo. È così. Allora, tutte queste proposte e suggerimenti che noi eh, ci fa piacere ascoltare da un professionista appunto come Goradini, come eh, pot- possono essere tradotte <ride> dalla eh, cosiddetta politica? E lo riv- rivolgiamo questa domanda a un candidato sindaco che dovrà impegnarsi su questo, perché se siete venuti qui eh, io penso che abbracci completamente certo, 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 il nostro gruffi quello che ha detto Goradini. Ovviamente sì, a serio, ma come possono essere attuate, un po' ce lo siamo detti anche prima, perché poi non ci sono modalità mh, differenti della serie eh, atti autonomi e non ne possiamo fare se non, per esempio, come è avvenuto eh, negli anni, da noi poco, perché poi in Consiglio Comunale non si è riusciti mai ad avere una strategia unitaria, tranne mh, mi sembra eh, in un caso. Eh, però ecco mh, potrebbe avvenire a parte con eh, atti di indirizzo che però lasciano tra virgolette il tempo che trovano sono comunque significativi una delibera di consiglio comunale piuttosto che ordini del giorno eh, costruiti ad hoc però con l'azione concreta poi come dicevo prima nei confronti eh, di chi effettivamente può operare eh, quindi a livello legislativo eh, la regione e a livello poi amministrativo e regolamentare quindi nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale e, oltretutto è in atto anche la definizione del nuovo piano sociosanitario eh, io credo che mh, i termini del confronto tra regione e enti locali eh, sia alquanto prezioso eh, diciamo che ehm, tra i punti fondamentali del programma amministrativo eh, c'è proprio quello del metodo eh, che viene ancora prima dei contenuti come ho evidenziato in, in più di un'occasione e questo eh, diciamo, la fa da padrone anche il riferimento al settore sanità, anzi in questo caso eh, a differenza delle altre materie eh, per le quali c'è una competenza diretta Qui il metodo è ancora più funzionale perché se non c'è un coinvolgimento, un dialogo continuo, eh, o la possibilità di rapportarsi con i livelli di governo superiori, co- la, la volontà di cooperare con gli altri comuni insieme per raggiungere obiettivi che prima anche velocemente, no, in modo sintetico de- definivamo, eh, di fatto non si riesce a far nulla. Quindi io direi che gli interessi di questa comunità, dei recanati, combaciano in larga misura con quelli di altri comuni limitrofi. Dentro una cornice eh, che è definita da altri, noi possiamo dire bene, eh, possiamo tra virgolette forzare, eh, con un'espressione forse sbagliata, ma forse possiamo forzare la mano dentro quella cornice perché la nostra struttura raggiunga ehm, livelli di efficienza alti, i più alti, più alti possibili. Ecco, questo credo sia una, un'aspettativa che eh, sia legittima e per la quale ci dobbiamo battere quindi sicuramente lo farò eh, se mi è data la possibilità e comunque lo faremo insieme perché eh, ci creiamo tutti ecco, poi indipendentemente dal ruolo che si svolgerà che ognuno svolgerà eh, la cosa importante eh, credo che sia stabilire delle convergenze questo lo dico anche in termini eh, diciamo di collaborazione tra le parti, chi farà il sindaco, chi sarà in minoranza consigliare, cioè, ci sono alcune cose sulle quali è necessario stabilire delle convergenze, poi ognuno avrà il suo programma, 
avrà i suoi obiettivi di fondo che distinguerà, differenzierà una coalizione dall'altra ma per lì, sanità, su questi aspetti su alcuni servizi, eh, perché non sapere una convergenza di fondo e dire rispetto a queste cose siamo tutti uniti poi, eh, magari quello che ecco, purtroppo esatto, poi ognuno valorizzerà alcuni aspetti peculiari perché è normale certo Certo. Benissimo, intanto io eh, mi scuso con i nostri radioascoltatori se abbiamo chiuso le linee perché avevamo due ospiti in radio, avevamo il tempi contingentati, aprire le domande significa non dare la possibilità di toccare quei punti fondamentali che invece questa sera grazie a Coradini e a Grufi abbiamo toccato. Per concludere eh, io ridò la parola a Coradini perché tengo intanto eh, a avere da lui un'opinione su un servizio che viene reclamato pure a Recanati, eh, quello dell'hospice che non c'è eh, ancora, anche se era stato promesso e poi perché ha accettato questo invito di venire in radio Coradini? Eh, dunque, la risposta immediata è che l'invito è stato fatto da Massimo, Massimiliano Grufi, che è una persona che io stimo, un amico, e eh, posso dire che conosco la sua famiglia a partire dal suo nonno da 50 anni. No. Il no, padre, il, padre. Il, bisnonno. il bisnonno, il bisnonno, io ero ragazzino e loro con la loro azienda, con la loro attività hanno rappresentato dato un po' insieme ad altri e eh, non solo loro ma anche loro la rivoluzione industriale in agricoltura, cioè si è passati dai buoi alla diciamo, lavorazione meccanica dei campi grazie anche ai mezzi che loro fornivano eh, perché avevano investito in quel settore, ecco come ho conosciuto tutta la famiglia a partire dal bisnonno che io ricordo, ero bambino ma ricordo benissimo poi Massimiliano Grufi è una persona come tutte le altre, come tutti gli altri candidati eh, eccellenti sotto ogni punto di vista però secondo me ha una qualità in più no... che, io condivido, <ride> che io condivido anzitutto eh, l'impronta cattolica del suo movimento che io mi, con cui mi riconosco a pieno e poi l'esperienza che ha maturato in questi anni, perché che io sappia è più di un decennio che lui ha fatto percorsi formativi in consiglio comunale, come consigliere comunale, come assessore, come presidente del consiglio comunale, che non è una cosa così facile che si può improvvisare. Quindi uno è pronto, a mio avviso, fatto salvo le caratteristiche di prima, che per carità è una garanzia che danno tutti, lui è particolarmente, secondo me, preparato e pronto per questa carica e per i valori che io condivido che lui porta dietro con sé. Benissimo, eh, anzi possiamo dire dopo questa presentazione della candidatura di Massimiliano che non è soltanto negli ultimi dieci anni perché Grufi Massimiliano ha avuto anche esperienze eh, di assessore anche nell'amministrazione Corvata eh, quindi... sono, sono, sono 20 Vien, eh, Viene cioè, molto da, da più lontano, viene da più lontano. Così, Meglio così invecchiamo. allora, ma è un valore aggiunto, un valore aggiunto che avevo eh, saltato Va benissimo, ringrazio allora Massimiliano Grufi e Gabriele Coradini, grazie per... Ah, scusa Stereo, tu, tu, ah, no, una, una cosa sola, perché tutte queste cose di questa sera, prima mi è sfuggito, ma entreranno nel programma ovviamente. Eh, eh ci spero, eh, perché... No, 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 è ufficiale, abbiamo parlato è a vuoto, eh. perché prima te lo volevo dire, ma sì, poi... Sì, cioè, quindi, parlando, potenzialmente eh, punto di eh, primo intervento, H24 per la radiologia perché no, spingere per un ritorno a una chirurgia breve eh, facendo una scaletta facendo una scaletta sì, naturalmente e quindi già qualche... sono due o tre punti qualificanti che a noi ci aprono il cuore di Ribino. grazie, 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 grazie. grazie.